தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் நீரின்றி அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வள்ளுவ பெருந்தகை அது மாதிரி மழை அப்படிங்கிறது ஐம்பெரும் பூதங்களுள் மிக இன்றியமையாத ஒரு சக்தி தான் நம்ம மழை அப்படிங்கிறதுங்க இந்த மழையானது மாதம் மும்மாறி பொழிந்தது அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சொல்லுவோம் மாதம் மும்மாறி இப்போ அது கூட இல்லை வருஷத்துக்கு மூன்று மழை கூட பெய்ய மாட்டேங்குதே நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மாதம் மும்மாறி மழை அப்படிங்கிறது குறித்து தான் இப்போ நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோங்க இது வேக சிந்தாமணியில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பாடலுங்க அப்போ மாதம் ஒரு திங்களுக்கு அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு மூணு மூணு மழை மூன்று மழை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி என்னென்ன யார் யாருக்காக அந்த மூன்று மழை அப்படிங்கிறத இந்த பாடல் நமக்கு சொல்லுதுங்க வேதம் ஓதிய வேதியர்க்கு ஒரு மழை வேதம் ஓதுகிற அந்தனருக்காக ஒரு மழையாம் அதாவது கற்பிக்கக்கூடிய ஆசிரியன் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறவங்க இங்கே வந்து அந்தனர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம இப்படியும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வேதம் சொல்லக்கூடிய அந்தனர்கள் அவங்களுடைய அந்த நெறிமுறையிலிருந்து வலுவாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கிற அவர்களுக்காக ஓர் மழை அடுத்தது நீதி மன்னர் நெறியினுக்கு ஓர் மழை நெறி தவறாமல் நீதி சொல்லி அரசாளக்கூடிய மன்னருக்காக ஓர் மழை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாதர் கற்புடை மங்கையர்க்கு ஓர் மழை கற்பு நிலை தவறாத அந்த கற்புசால் பெண்களுக்காக ஓர் மழை இப்படியாக நல்லவங்க வாழக்கூடிய அந்த நாட்டில் மாதம் மூன்று மழை பெய்யும் அப்படின்னு விவேக சிந்தாமணி சொல்லுதுங்க வேதம் ஓதிய வேதியர் கோர்மழை நீதி மன்னர் நெறியினு கோர்மழை மாதர் கற்புடை மங்கையர் கோர்மழை மாதம் மூன்று மழை என பெய்யுமே அப்படிங்கிறது ஆனால் இப்போ வந்து மாதம் மூன்று முறை மழையாக பெய்யுது வருஷத்துக்கு பெய்யறதே ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அதற்கும் விவேக சிந்தாமணியில் பதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்பயே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க வருடம் மும்மாறி ஆனால் மாதம் மூன்று முறை பெய்யக்கூடிய மழை இப்பொழுது ஒரு ஆண்டுக்கே மூன்று முறை தான் பெய்கிறது ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மேற்சொன்ன அந்த மூவரும் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து விட்டார்கள் தன் நிலையிலிருந்து தன் நடுநிலையிலிருந்து தன் நேர்மையிலிருந்து தவறிவிட்டார்கள் அதனால் மாதத்துக்கு மூன்று முறை பெய்த மழையானது இப்பொழுது ஆண்டுக்கு மூன்று முறை பெய்யக்கூடிய ஒரு அவல நிலை வந்துவிட்டதுங்கிறது அடுத்த பாடல்லையே சொல்கிறாங்க அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாங்க அரிசி விற்றிடும் அந்தனருக்கு ஒரு மழை ஏன் அவர் வந்து த அவருடைய வேலை கற்பித்தல் கற்றல் அதில் வந்து அவர் சிறந்திருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஓதுதலை விட்டு விட்டு அரிசி வியாபாரம் செய்ய பிஸ்னஸ் பண்ண வந்துட்டாங்க அப்போ அரிசி வியாபாரம் செய்கிற அந்த அந்தனருக்கு இப்போ ஆண்டுக்கு ஒரு மழை வரிசை தப்பிய மன்னருக்கு ஒரு மழை மன்னர் என்ன ஆயிட்டார் தன்னுடைய நெறிமுறை நல் நல்லாட்சி அறம் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்யக்கூடிய மன்னனாக மாறிவிட்டார் அப்போ அந்த கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அரசனுக்கு ஒன்று புருஷ ஷனை கொன்ற பூவையர் கோர் மழை அடுத்து கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் அப்படின்னு இருந்த அந்த நிலை மாதிரி மாறி மாதிரி இல்லை அந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு அந்த கட்டிய கணவனையே கொல்லக்கூடிய ஒரு கொடூர நிலை வந்துவிட்டது பெண்ணே தன் மனைவியே கொள்கிறாள் அப்போ கணவனை கொன்ற காரிகைக்கு ஒரு மழை இப்படி வருஷம் மூன்று மழை என பெய்யுமே அரிசி விற்றிடும் அந்தனர் கோர்மழை வரிசை தப்பிய மன்னர் கோர்மழை புருஷனை கொன்ற பூவையர் கோர்மழை வருஷம் மூன்று மழை என பெய்யுமே அப்படிங்கிறதும் இந்த ப இந்த நூலில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க விவேக சிந்தாமணியில் நூல் சிறியதாக இருந்தாலும் நிறைய பெரிய பெரிய அறக்கருத்துக்கள் இதில் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம தமிழ் இலக்கியங்களை எடுத்து நம்ம படிக்கணும் நம்ம நிறைய நூல் வாசிக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய நான் நாவல் படிக்கிறோம் சிறுகதை படிக்கிறோம் அதெல்லாம் படிக்கிறோம் சரிதாங்க நல்ல விஷயம் ஆனால் அதோடு நம்மளுடைய பழந்தமிழ் நூல்களை நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்து இந்த மாதிரி நீதி சொல்லக்கூடிய நூல்களை நிச்சயம் நம்ம படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாக வைத்துக் கொள்ளலாம் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ்ச்சோலை பார்த்துக்கிட்டு வர நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்